Hello guys, this is Sir Sam, if this channel helps you, please subscribe and leave your comments and hit the notification bell for more updated video tutorial. Thank you. Alright guys, so magandang araw sa inyong lahat. So today, our topic is uh, how to uh, create uh, USB bootable device using Rufus with operating system or Windows 7 operating system so ayan so kailangan uh, meron tayong nakahandang Windows 7 operating system of course syempre dapat meron tayong tinatawag na Rufus so ayan so, things needed. So, meron tayong tatlong dapat na ihanda. Iyan ang mga ito. Okay. So, Rufus 3.11. Yan. 3.11. Downloadable naman po yan. So, ilalagay po natin dito sa ating link below. And, of course, meron tayong dapat na minimum requirements na removable disk drive na 4 GB or 4 GB so ayan so dapat meron tayong 4 GB no? and then meron din tayong dapat na ISO image file ng Windows 7 operating system so kailangan meron tayong nakahandang Windows 7 operating system at mada-download dyan so downloadable po yan dito sa ating pong link na i-share sa inyo so step by step so number 1 so ito po yung number 1 step natin temporarily turn off your firewall syempre no? kailangan i-turn off muna natin temporarily yung ating pong mga virus detector or antivirus and number 2 syempre open the Rufus 3.11 and insert yan insert your 4 gig removable disk drive syempre ilolocate natin yan kapag na insert na natin no, si select natin, ilolocate natin yung ating tinatawag na ISO image file ng Windows 7 operating system. And then, click start button. And then, waiting, waiting na lang tayo guys. So, ayan. Samahan nyo po ako sa atin pong uh, tutorial na ito. Ayan. Okay. So, Turn up muna natin yung atin pong antivirus. So, ito po yun. Ayan. Yung nasa baba na nakikita ninyo, Windows Security. Ayan. Pansamantala lang naman. So, and then, dalawa po yan. Yung atin pong USB Disk Security. So, para hindi niya ma-block yung atin pong uh, image o yung ginagawa po nating pag uh, paggawa ng bootable o pag create ng bootable disk natin so ayan so punta po tayo dito na click po natin yung arrow down na yan naka hidden icons so click and then double click natin itong atin pong windows security ayan so lalabas po yan Click po natin ito. Ayan. Virus Threat and Protection. So, click natin. And then, punta po tayo dito sa Image, uh, Manage Settings. Ayan. Manage Settings. So, kiklik po natin yung Manage Settings. Okay. So, click natin. Ayan. Real-time Protection. So, i-turn off muna natin yung atin pong real time na yan kasi naka-on naka so, madedetect nyo yan so, 
turn off and then click yes click natin yung yes ayan pansamantala lang naman yan and then minimize natin no? sabi dyan ngayon no? naka turn off tayo okay minimize natin and then close muna natin to no? and then yung ating USB disk security so temporarily exit natin right click and then click natin yung exit ayan so click natin yan click so nawala na siya and pagkatapos po na no, punta po tayo sa atin pong uh, open po tayo ng ating browser ayan open tayo ng ating browser at i-download po natin yung ito pong Rufus so copy natin control C and then control V and then enter so i-redirect po tayo sa atin pong download po. walang available na preview so click download lang po yan or o, pwedeng dito or pwede rin naman dito so sa taas pwede, pwede pong i-download dyan sa taas ano po so click natin yung download yan so download anyway so click natin download anyway ayan so nagda-download po siya alright so tapos na no? na download na so next naman natin is download naman natin yung ating Windows 7 operating system. Ayan. So, click lang po natin yan o control C kung, kung nakapin nyo po yung atin pong iniligay na link. And then, additional tayo ng tab. Control V and then enter. So, ayan. So, niredirect ulit tayo sa atin pong download ng Windows 7. Ayan. Naka-ISO po. Ayan po yung ISO. O, nakikita nyo po yan. Ayan. Naka-ISO. Yung atin pong ita-download. So, ayan po yung ISO. Ayan. Click ulit natin ito. Ayan. Click natin and download anyway. So, pag-click natin yan, at tatapos na natin yung pagda-download ano po eto na po so punta po tayo sa atin pong dinownload or ayan, dito po click na lang natin ito show in folder so show in folder so ayan, kasi na-download ko na po yan kanina <laughs> ayan po, inunahan ko na kayo no? inunahan ko na kayong mag-download so, click natin yung 3.13 Rufus. 3.13. Double click natin. Double click. And then, click yes. Ayan. Click yes lang po. So, ayan po. Din. Na, nag-open, nag-pop up. Lumabas yung atin pong ano, Rufus application. So, ayan po. And then, ang gagawin natin is, since sinanda na natin yung atin pong flash disk drive, ano po? Ito po. So, dapat meron tayong flash drive. Ayan. Ito yung ating flash drive na 4GB. Ayan, 4GB. No? sa Windows 7 at least 4 GB meron tayo kasi hindi naman kalakihan o sakto lang yung capacity for Windows 7 so sakto lang para sa sa Windows 7 itong ating 4 GB removable disk drive so insert po natin sa atin pong USB hub or USB port ayan po yung ating port ilagay po natin yung ating pong 
Ayan. So, madedetect po yan. Ano po? Ayan. So, since nakalagay naman na, ayan po. Okay. Ayun, nadetect yung atin pong flash drive na 4GB. Okay. So, next step. Na? Next step na gawa na natin yung number 3. Next step is select ISO image. Ano po? Si select natin yung ISO image natin. Ayan. Okay, check lang natin itong ating boot selection. So, this image. Na? ISO image. So, dapat ito po yung nakaselect. Ayan. And then, syempre, hindi na natin ida-download. Ano po? May araw doon po, araw doon po kasi dyan. Hindi na natin ida-download kasi na-download na natin yung atin pong ISO image. Ang gagawin na natin is isa-select natin kung saan siya nag-land o nag-landing yung download po natin. Okay, select. Location. Lolocate na natin. Ayan po. Nasa download lang po yan. Ayan po, ano? Ayan. So, click natin yung atin pong ISO Windows 7 Operating System. So, click. No? And then, click Open. Ayan. So, ito po importante dyan. No? And then, kapag ready na, nakita nyo yung ready na, click Start. So, yun na po yung last na. Number 5 is click start. So, i-start na po natin. Ayan, nag-warning. Sabi dyan is warning all data on device uh, flash uh, removal disk drive natin na 4GB will be destroyed. Hindi naman po talaga masisira. Ang masisira lang po doon is yung files. To continue with this operation, click OK to quick to quick uh, to quit uh, click cancel so kaya natin ginagawa is uh, ano mag maggagawa tayo ng bootable device so i-click natin okay syempre di ba ayan so i-click natin yung okay para mag-continue click okay ayan so i-delete na yung atin pong files ano mang merong files po diyan Ayan po, ay i-delete na. So, ayan. Itong smadab na antivirus natin, wala naman pong problema dyan. So, close lang po natin. Ayan o. No virus detected. Okay. Copying files or ISO files. So, ito po yung ginagawa kapag tayo po ay uh, magte-test the assessment. So, dapat marunong po tayong mag-create ng bootable device. So, ito rin po yung tinitingnan ng atin pong mga assessors kung tayo po ay marunong talaga. Ano po? Tiniting, pag nandunan po kayo, titingnan na lang po kayo. Ano po? <laughs> Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Titingnan na lang po kayo kung talagang alam nyo po yung inyong ginagawa. So, ito po yung pag create I hope na makatulong po sa atin po yung ito pong tutorial na ito.
So, ayan po. Tapos na yung atin pong ayan. Tapos na yung atin pong uh, bootable device. So, 100% na po siya. Ano po? Kapag nakita nyo na po yung uh, eto, eto pong start on o bumalik siya sa start. Ano po? Kapag bumalik na lang ganyan, so ibig sabihin tapos na po yung atin pong bootable. So pwede na, ta pwede na po natin i-close yan. Ayan. So pwede na natin tanggalin yung atin pong flash drive. So magagamit na po natin itong atin pong flash disk drive. Ayan. So, meron na tayo ngayon gagamitin para sa para sa ating pag reformat ano po ng ating computer ng ating laptop gamit ang uh, USB boot device na ito ng Rufus with Rufus. Ayan. Ito po ay Windows 7 operating system. Ayan. Sa loob po nito ay uh, pwede kayong pumili ng 32-bit or 64-bit. So, pipiliin nyo po yun dun sa, sa kapag nag install na po kayo. Okay. Uh, dalawa na yung kagad na ano niya, bit na pwedeng gamitin. Alright, salamat po and thank you very much for watching. Okay. Ayan. Hello guys. This is Sir Sam. If this channel helps you, please subscribe and leave your comments and hit the notification bell for more updated video tutorial. Thank you.